ikhwati wa akhwati al-a'iza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace Radio Malayaligilku Vendi Samar Pigenna Ilal Arabiya. Arabi Padhana Paddhati Ilayki Everkum Swagadam. Ad-Darsul Khamisu Wal-Aishroon. Ad-Darsul Khamisu Wal-Aishroon Padham Irivatti Anj. Pinnitta Nali Padhangil Ilayi Arabiyil Yannal Engine Yannal രൂപീകരിക്കുന്നത് സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതായിരുന്നു നാം പരിശീലിച്ചു വരുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യവും ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളും അതിന്റെ അടസംഖ്യകളും കൃത്യമായിട്ട് പറയാനും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഇതിലേറെ എളുപ്പമാണ് ലളിതമാണ് നമുക്ക് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളാണ് ഇതുവരെ നാം പരിചയപ്പെട്ടത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയിൽ നൂറിലേക്ക് നാം കടന്നു മി അത്വൻ സംസാരത്തിൽ മി അ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നൂറിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ അതിനിടയിൽ വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ പറയുന്നതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നാം നൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ അറബിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം നൂറിന് മി അത്വൻ സംസാരത്തിൽ മി അ എന്ന് പറയുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നൂറ് എന്നാണല്ലോ അറബിയിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു നാമത്തിനോടൊപ്പം ആനി എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ചില കേസുകളിൽ അത് ഐനി എന്ന് കേൾക്കും കിതാബൻ ഒരു പുസ്തകം കിതാബാനി രണ്ട് ബുക്കുകൾ കലമൻ തലമാനി പാവിലത്വൻ പാവിലത്താനി അതുപോലെ മി അത്വൻ നൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ് മി അത്താനി ചിലപ്പോൾ അത് മി അത്തേനി എന്നും കേൾക്കും മി അത്താനി ഇരുനൂറുകൾ രണ്ടു നൂറുകൾ അതായത് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ മി അത്വൻ നൂറ് മി അത്താനി ഇരുന്നൂറ് ഇനി മുന്നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം വരെ ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക സലാസു മി അത്തിൻ മുന്നൂറ് സലാസു മി അത്തിൻ അറുപാഴു മി അത്തിൻ നാനൂറ് സലാസത്തു മി അത്തിൻ അർബാഴത്തു മി അത്തിൻ തു ചേർത്തിട്ട് പറയില്ല തു ഒഴിവാക്കി സലാസു അർബാഴു ഹംസു എന്നിങ്ങനെ തിസ്ഉ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എടുത്ത് അതിനോടൊപ്പം മി അത്തിൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് നാനൂറ് എന്നിങ്ങനെ തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സലാസു മി അത്തിൻ മുന്നൂറ് അർബാഴു മി അത്തിൻ നാനൂറ് ഹംസു മി അത്തിൻ അഞ്ഞൂറ് സിത്തു മി അത്തിൻ അറുന്നൂറ് സബോ മി അത്തിൻ എഴുന്നൂറ് സമാനി മി അത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാനു മി അത്തിൻ എണ്ണൂറ് തിസ്ഒ മി അത്തിൻ തൊള്ളായിരം ആയിരത്തിന് അൽഫ് എന്ന ഒറ്റ വാക്കാണ് അൽഫ് അൽഫൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അറബിയിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അലിഫ് ആണ് അതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ഒരു പദമാണ് അതേ പദമല്ല അലിഫ് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അൽഫ് അൽഫ് അൽഫൻ ആയിരം നൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെ പറയാം നൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ മാത്രം മി അത്വൻ മി അത്താനി സലാസു മി അത്തിൻ അർബാഴു മി അത്തിൻ ഹംസു മി അത്തിൻ സിത്തു മി അത്തിൻ സബോ മി അത്തിൻ സമാനു മി അത്തിൻ തിസ്ഒ മി അത്തിൻ അൽഫൻ ഒന്നുകൂടി മി അത്വൻ മി അത്താനി സലാസു മി അത്തിൻ അർബാഴു മി അത്തിൻ ഹംസു മി അത്തിൻ സിത്തു മി അത്തിൻ താഴോട്ട് പറയാം അൽഫൻ തിസ്ഒമി അത്തിൻ സബോമി അത്തിൻ സിത്തു മി അത്തിൻ ഹംസുമി അത്തിൻ അർബാഴുമി അത്തിൻ സലാസുമി അത്തിൻ മി അത്താനി മി അത്വൻ എത്രയുമായാൽ നൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ആയിരം വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ പറയാം നൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് നാം പരിശീലിച്ചു വരുന്നത് അതിനിടയിലുള്ള സംഖ്യകൾ പരിശീലിക്കാം നൂറ്റി ഒന്ന് മി അത്വൻ വാഹിദ്വൻ നൂറ്റി ഒന്ന് മി അത്വൻ നൂറ് വ ആൻഡ് വാഹിദ്വൻ ഒന്ന് ഇനി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴെല്ലാം വാഹിദ്വൻ വാഹിഷറൂന ഹംസത്തുൻ വസലാസുന എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിലധികം സംഖ്യകൾ പരസ്പരം ചേർത്തപ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിലെല്ലാം വ എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു 
പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ വ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വ ഉപയോഗിച്ചു അതേപോലെ ഇനി രണ്ടിലധികം സംഖ്യകൾ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നാല് സംഖ്യകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സംഖ്യയും മറ്റൊരു സംഖ്യയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവയ്ക്കിടയിൽ വ വെക്കണം നൂറ്റി ഒന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ മിഅത്വൻ വവാഹിദ്വൻ മിഅത്വൻ നൂറ് വവാഹിദ്വൻ ഒന്നും അതായത് നൂറ്റി ഒന്ന് മിഅത്വൻ വ ഇസിനാനി നൂറ്റി രണ്ട് മിഅത്വൻ വ സലാസത്വൻ നൂറ്റി മൂന്ന് മിഅത്വൻ വ അർബാത്വൻ മിഅത്വൻ വ ഹംസത്വൻ മിഅത്വൻ വ സിത്തത്വൻ മിഅത്വൻ വ സബാത്വൻ മിഅത്വൻ വ സമാനിയത്വൻ മിഅത്വൻ വ തിസ്അത്വൻ മിഅത്വൻ വ അശറത്വൻ നൂറ്റി പത്ത് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റേതായ താളം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടത് മിഅത്വൻ വ അശറത്വൻ എന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മിഅത്വൻ വ അഷറ എന്നൊക്കെയാണ് സംസാരത്തിൽ പറയുക അവിധം പരിശീലിക്കുക വീണ്ടും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സാധാരണ പോലെ തന്നെ മിഅത്വൻ വ അഹദ അഷറ മിഅത്വൻ വ അഹദ അഷറ മിഅത്വൻ കഴിഞ്ഞ് വ ചേർക്കുന്നു പക്ഷെ അഹദ അഷറയുടെ ഇടയിൽ വ ഇല്ല അത് പതിവുപോലെ അഹദ അഷറ ഇസിന അഷറ എന്നിങ്ങനെ അവയ്ക്കിടയിൽ വ ഇല്ലാതെ എന്നാൽ ആ സംഖ്യ മറ്റൊരു സംഖ്യയോട് നൂറിനോടോ ആയിരത്തോടോ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് എന്ന പദത്തിനിടയിൽ വ വേണം മിഅത്വൻ വ അഹദ അഷറ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മിഅത്വൻ വ ഇസിന അഷറ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മിഅത്വൻ വ സലാസത്ത് അഷറ മിഅത്വൻ വ അർബാത്ത് അഷറ മിഅത്വൻ വ ഹംസത്ത് അഷറ മിഅത്വൻ വ സിത്തത്ത് അഷറ മിഅത്വൻ വ സബാത്ത് അഷറ മിഅത്വൻ വ സമാനിയത്ത് അഷറ മിഅത്വൻ വ തിസ്അത്ത് അഷറ മിഅത്വൻ വ ഇഷ്റൂന നൂറ്റി ഇരുപത് വീണ്ടും മിഅത്വൻ വ വാഹിദ് വ ഇഷ്റൂന നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മിഅത്വൻ നൂറ് വ വാഹിദ് ഒന്നും വ ഇഷ്റൂന ഇരുപതും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മിഅത്വൻ വ വാഹിദ് വ ഇഷ്റൂന മിഅത്വൻ വ ഇസ്നാനി വ ഇഷ്റൂന മിഅത്വൻ വ സലാസത്തുൻ വ ഇഷ്റൂന മിഅത്വൻ വ അർബാത്തുൻ വ ഇഷ്റൂന മിഅത്വൻ വ ഹംസത്തുൻ വ ഇഷ്റൂന മിഅത്വൻ വ സബാത്തുൻ വ ഇഷ്റൂന മിഅത്വൻ വ സമാനിയത്തുൻ വ ഇഷ്റൂന മിഅത്വൻ വ തിസ്അത്തുൻ വ ഇഷ്റൂന മിഅത്വൻ വ സലാസൂന ഈ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ യഥേഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം മിഅത്വൻ വ ഹംസൂന നൂറ്റി അൻപത് മിഅത്വൻ വ തിസ്ഊന നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മിഅത്വൻ വ തിസ്അത്വൻ വ തിസ്ഊന നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇനി ഇരുന്നൂറ് മിഅത്താനി മിഅത്താനി വ വാഹിദ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മിഅത്താനി വ സമാനിയത്ത അഷറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മിഅത്താനി വ സിത്തത്വൻ വ സബൂന നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മിഅത്താനി വ ഹംസത്തുൻ വ തിസ്ഊന നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സലാസു മിഅത്തിൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സലാസു മി അ മുന്നൂറ് ഈ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ യഥേഷ്ടം പറയാം ഹംസു മി അ അഞ്ഞൂറ് സമാനു മി അ എണ്ണൂറ് തിസ്ഊ മി അ തൊള്ളായിരം അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഏത് സംഖ്യകളും ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറബിയിൽ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള സംഖ്യകൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളും നാലക്ക സംഖ്യകളും രണ്ട് രീതികളിൽ പറയാം അതിൽ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നാം പരിശീലിച്ചത് ഉദാഹരണമായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് നൂറ് മിഅത്വൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇരുപത് എന്നല്ല അഞ്ച് എന്നാണ് മിഅത്വൻ വഹംസത്വൻ എന്നിട്ട് അതിനെ ഇരുപതിലേക്ക് ഇരുപതും അതിനോട് ചേർക്കുന്നു വ ഐശ്വറൂന മിഅത്വൻ വഹംസത്വൻ വ ഐശ്വറൂന നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാൽ അറബിയിൽ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്ന ക്രമത്തിൽ ചെറിയ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് അതിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള സംഖ്യ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തൊട്ടുമുകളിലുള്ള സംഖ്യ എന്ന ക്രമത്തിലേക്ക് പറയുന്നതാണ് പരമ്പരാഗത അറബിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ അറബിയിൽ ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള രീതി ആ രീതിയും അറബിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള സംഖ്യകൾ അതായത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയും നാലക്ക സംഖ്യയുമാണ് പ്രതത്യേകിച്ച് ഈ ഗണത്തിൽ വരിക പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് തന്നെ ഹംസത്വൻ വായ്ഷുറൂന വമിഅത്വൻ എന്നും പറയാം 
എന്നും പറയാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ രീതി ആ രീതിയിലും സംഖ്യ പറയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് നൂറ് മലയാളത്തിലെ പോലെ ആദ്യം നൂറിനെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പിന്നീട് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മി അത്വൻ നൂറ് വ ഹംസത്വൻ അഞ്ച് വ ഐശ്വറുവിന ഇരുപതും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ സംസാരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയയിലും ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി ഈ ശൈലിയാണ് അതായത് ആദ്യം നൂറിനെ പറയുന്നു ഇനി ആയിരത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആയിരത്തിനെ പറയുന്നു പിന്നീട് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ പറയുന്നു അത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് ബാക്കി നിൽക്കുക ആദ്യം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്നിട്ട് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ പറയണം അതിൽ മറ്റൊരു രീതിയില്ല ഒരേ ഒരു രീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയാന് ഈശ്വറൂന വ ഹംസത്വൻ എന്ന രീതി അറബിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഹംസത്വൻ വ ഈശ്വറൂന എന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഇനി വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും വലിയ സംഖ്യകൾ രണ്ട് ക്രമത്തിൽ പറയാം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്ന അറബി ക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിന്റേതും നൂറിന്റേതും ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ആദ്യം മലയാളത്തിലെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ പോലെ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടക്ക സംഖ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പൂർണമായും അറബി ക്രമത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ ആദ്യം പറയുന്നു തുടർന്ന് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ പറയുന്നു ഈ ക്രമത്തിൽ ആണ് അറബിയിൽ പറയേണ്ടത് നമുക്കൊന്നുകൂടി പരിശീലിക്കാം നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മി അത്വൻ വസിത്തത്വൻ വഹം സൂന മി അത്വൻ വസിത്തത്വൻ വഹം സൂന നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അത് തന്നെ എങ്ങനെയും പറയാം സിത്തത്വൻ വഹം സൂന ഒമി അത്വൻ സിത്തത്വൻ വഹം സൂന ഒമി അത്വൻ എന്നും പറയാം സിത്തത്വൻ വഹം സൂന ഒമി അത്വൻ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം എന്നർത്ഥം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് സബോമി അത്തിൻ വഹം സൂന എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഹംസൂന വസബോ മി അത്തിൻ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് തിസ്ഒമി അത്തിൻ വസബാത്ത അഷറ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് അല്ലെങ്കിൽ സബാത്ത അഷറ വ തിസ്ഒമി അത്തിൻ ചുരുക്കം നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ അതുപോലെ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ത്തിലേക്ക് വരുന്നു നാലക്ക സംഖ്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്നക്ക സംഖ്യയിലും നാലക്ക സംഖ്യയിലും നമുക്ക് അറബിയിൽ രണ്ട് ക്രമത്തിൽ സംഖ്യകൾ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ അഥവാ ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ ആദ്യം പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ പറയുന്നു അത്രയും മലയാളത്തിലെ അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് ബാക്കി നിൽക്കുക നാലക്ക സംഖ്യയിൽ രണ്ടക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഒറ്റയുടെയും പത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ നിർബന്ധമായും ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് പിന്നീട് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് അവസാനത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ അറബിയിൽ സംഖ്യകൾ പ്രയോഗിക്കാം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം ആദ്യം പറയുന്നു തുടർന്ന് പത്തിന്റെ സ്ഥാനം പറയുന്നു അതിനുശേഷം നൂറിന്റെ സ്ഥാനം പറയുന്നു ആയിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനം പറയുന്നു ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രകൃതി പരമായിട്ടുള്ള ശൈലിയാണ് അറബിയുടെ ക്ലാസിക്കൽ രീതി ക്ലാസിക്കൽ അറബിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആ രീതി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അത് മറ്റൊന്ന് മൂന്നക്ക സംഖ്യയും നാലക്ക സംഖ്യകളിലുമൊക്കെ ആദ്യം ആ സംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിന്റെ സംഖ്യ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ ആദ്യം പറയുന്നു ആയിരത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ആയിരം പറയുന്നു തൊട്ട് താഴെ നൂറിന്റെ സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുന്നു അത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളായിരിക്കും രണ്ടക്ക സംഖ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനവും പിന്നീട് അവസാനത്തിൽ പത്തിന്റെ സ്ഥാനവുമാണ് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ അറബിയിൽ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ആയിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അൽഫുൻ
മുതലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ ഇനി പറയുന്ന ക്രമത്തിലാണ് പറയുക അൽഫുൻ എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ആലാഫുൻ ആയിരങ്ങൾ മൂവായിരം ഇനി ഈ ക്രമത്തിൽ തന്നെ പറയേണ്ടത് സലാസത്തു അർബാത്തു ഹംസത്തു എന്നിങ്ങനെ തിസ്അത്തു വരെ തിസ്അത്തു മാത്രമല്ല അഷ്റത്തു അതിനപ്പുറവും ആ ക്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക അപ്പോൾ സലാസത്തു ആലാഫിൻ മൂവായിരം അർബാത്തു ആലാഫിൻ നാലായിരം ഹംസത്തു ആലാഫിൻ അയ്യായിരം സിത്തു ആലാഫിൻ ആറായിരം സബാത്തു ആലാഫിൻ ഏഴായിരം സമാനിയത്തു ആലാഫിൻ എണ്ണായിരം തിസ്അത്തു ആലാഫിൻ ഒൻപതിനായിരം ആഷറത്തു ആലാഫിൻ പത്ത് ആയിരം പതിനായിരം ഒന്നുകൂടി പറയാം അൽഫുൻ ആയിരം അൽഫാനി രണ്ടായിരം ഇനി മൂവായിരം ആക്രമത്തിൽ സലാസത്തു ആലാഫിൻ അർബാത്തു ആലാഫിൻ ഹംസത്തു ആലാഫിൻ സിത്തു ആലാഫിൻ സബാത്തു ആലാഫിൻ സമാനിയത്തു ആലാഫിൻ തിസ്അത്തു ആലാഫിൻ അഷറത്തു ആലാഫിൻ ഇത്രയുമാണ് പതിനായിരം വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സംഖ്യകളും ഈ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ആയിരത്തി ഒന്ന് അൽഫൻ വവാഹിദ്വൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്നത് മിഅത്വൻ വവാഹിദ്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അൽഫുൻ വവാഹിദ്വൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്നത് തന്നെ വാഹിദ്വൻ വ മിഅത്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വാഹിദ്വൻ വ അൽഫുൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് വാഹിദുൻ വ അൽഫുൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി പത്ത് അൽഫുൻ വ അഷറത്വൻ അല്ലെങ്കിൽ അഷറത്വൻ വ അൽഫുൻ ആയിരത്തി പത്തൊൻപത് അൽഫുൻ വിസ് ആത്ത ആഷറ അല്ലെങ്കിൽ തിസ് ആത്ത ആഷറ വ അൽഫുൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അൽഫുൻ വ മിഅത്വൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഅത്വൻ വ അൽഫുൻ ഇനി അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിലാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് അൽഫുൻ വമിഅത്വൻ വഹംസൂന അൽഫുൻ വമിഅത്വൻ വഹംസൂന അല്ലെങ്കിൽ ഹംസൂന വമിഅത്വൻ വ അൽഫുൻ രണ്ടായിരം അൽഫാനി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അൽഫാനി വ ഹംസു മിഅത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹംസു മിഅത്തിൻ വ അൽഫാനി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് സംഖ്യ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് സലാസത്തു ആലാഫിൻ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് സലാസത്തു ആലാഫിൻ വസബോമിഅത്തിൻ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് സലാസത്തു ആലാഫിൻ വസബോമിഅത്തിൻ വസമാനിയത്തുൻ വഹംസൂൻ ثلاثه الاف و سبعمائه و ثمانيه و خمسون اللنجل ثمانيه و خمسون و سبعمائه و ثلاثه الاف تند ريديل نمك بريان بتم شركم نور مدل مغلي لوت تلال سنكيكل نمك رند ريديل بريان وطا بطا نور آيرم انك رمتل بريان اللنجل آدم آيرم بنيد نور പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ തുടർന്ന് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് നൂറിന് മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ പറയുക ഈ രണ്ട് ക്രമത്തിലും നാം സംഖ്യകൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം